അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെതേഡ്സിനകത്ത് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് എന്നൊരു അനൽ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സപ്രേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനോ ആണ് നമ്മൾ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ചറ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അതായത് ആൽക്കലോയിഡ് അതുപോലെയുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആ ആൽക്കലോയിഡിൽ നിന്ന് കഫീനെയും നിക്കോട്ടിനെയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രൊമറ്റോ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് ടെക്നിക്കിന് രണ്ട് ഫേസുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആകാം ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ സിലിക്ക സിലിക്ക ജെൽ അതുപോലെയുള്ള ഇനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് അതായത് ഇനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സൈൻ ടൊളിബിൻ അതുപോലെയുള്ള ലിക്വിഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ലിക്വിഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൊബൈൽ ഫേസ് മേ ബി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഫേ മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് തിൻ ലെയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് ഇനി കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡിനെ നമുക്ക് എക്സാമിന് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതായത് വിച്ച് 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 ടെക്നിക്ക് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെതേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് നോൺ വോളക്റ്റീൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എഴുതാം ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്ത അതായത് നോൺ വോളറ്റൈൽ അതായത് നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാത്ത സാമ്പിൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി വെച്ചാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാവുന്നത് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എഴുതാം അടുത്ത ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്താണെന്നുള്ളത് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ലബോറ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്യൂററ്റ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും ആ ബ്യൂററ്റിന് ഇവിടെ ഒരു നോബും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അല്ല ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോട്ടൺ പഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ഞ് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ അതിൻ്റെ എബോ പാർട്ട് എബോ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ല് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുൾ നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ല് വെച്ച് അതായത് ഈ സിലിക്ക ജെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബബിൾ ഇല്ലാതെ വേണം സിലിക്ക ജെല്ല് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഫുൾ സിലിക്ക ജെല്ലായിരിക്കും സിലിക്ക സിലിക്ക ജെല്ല് സിലിക്ക ജെല്ലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കോട്ടൺ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വേറൊന്നിനുമല്ല നമ്മൾ ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണോ ആ ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പ
തൊളുവിൻ അതുപോലെയുള്ള സോൾവെൻറ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് സാമ്പിളിനെയാണോ വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ സാമ്പിളും സോൾവെൻറ്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് ഈ ബീക്കറിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ടോപ്പിലൂടെ പോർ ചെയ്യും അതായത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ബബിൾ ഇല്ലാതെ സിലിക്ക ജെല്ല് നിറച്ചു ഏത് സാമ്പിളാണോ ഏത് സാമ്പിളാണോ അതും സോൾവെൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബീക്കറിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ സാമ്പിളിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊളാരിറ്റി കൂടിയ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഓ ഓക്സിജൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ മീതേൻ അതുപോലെ ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആദ്യം ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് ഒരു ഇതിനെ കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസായിട്ട് നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ലാണ് മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സോൾവെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സിലിക്ക ജെല്ലും മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾവെൻറ്റും ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ കൂടെ മൊബൈൽ ഫേസ് അതായത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ മൊബൈൽ ഫേസ് അതായത് സോൾവെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ മൊബൈൽ ഫേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്ക ജെല്ല് സിലിക്ക ജെല്ല് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോൾവെൻറ്റ് പ്ലസ് സാമ്പിള് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പൊളാരിറ്റി കൂടിയ സോൾവൻ അല്ല പൊളാരിറ്റി കൂടിയ സാം അതായത് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് പല കമ്പോണൻറ്റ് കാണും ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ വേർതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കാനാണ് സോൾവെൻറ്റും കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് പൊളാരിറ്റി കൂടിയ കമ്പോണൻറ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് പോലെ കാണിക്കും ഒരു വര പോലെ കാണിക്കും അത് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാമ്പിളിനകത്തുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പൊളാരിറ്റി കൂടിയ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ സോൾവെൻറ്റ് വിടം കൊണ്ട് തീർന്നു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സോൾവെൻറ്റ് തന്നെയായിട്ട് മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സോൾവെൻറ്റ് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതായത് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് സാമ്പിളും വേർതിരിയും അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത ബി അതായത് അടുത്ത പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബാൻഡ് കാണിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ ലബോറട്ടറി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൈഡിൽ കൂടെ ഗ്ലാസ് ടൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർഡ് റിംഗ് അല്ലെ ബാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഈ ബാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കുളത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് താഴത്തോടെ ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്നാലേ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ
മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിലിക്കാ ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇനേട്ട് അതായത് വേറെ റിയാക്ഷനിൽ കൂടി റിയാക്ഷൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇനേട്ടായിരിക്കണം ഈ സിലിക്കാ ജെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മാത്രമേ സർഫസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും എ ബി അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും ഇത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അത് കാരണം വേറെ റിയാക്ഷനിലൊന്നും പങ്കെടുക്കത്തില്ല കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഈസ് യൂസ് ദ സിലിക്കാ ജെൽ കെയർഫുള്ളി പോഡ് ഇൻറ്റു ദ കോളം നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എയർ ബബിൾ ഇല്ലാതെ സിലിക്കാ ജെല്ല് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിനകത്തൂടെ എയർ ബബിൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സോൾവൻറ്റിനെ സാമ്പിളിനെയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ആ അതിനാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പിന്നെ എലിവൻറ്റ് ഈ സോ സ്ലോലി അത് എലിവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എലിവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സോൾവൻറ്റാണ് എലിവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സോൾവൻറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബോട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കോളം ടു ദ ബോട്ടം ഈസ് നോൺ ആസ് എലൂഷൻ അതായത് ഈ സോൾവൻറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എല്യൂഷ്യൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിന്നെ അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കമ്പോണൻസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അത് ഈ സോൾവൻറ്റ് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ക്യാൻ ബി സീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ് ഓർ റിങ്സ് വിത്ത് കളാഡ് കളർ അത് ഒന്നുകിൽ ബാൻഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കളറൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ആ ബാൻഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൊമറ്റോഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളം ക്രമ സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു നമ്മൾ വീണ്ടും സോൾവൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു സോൾവൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സോൾവൻറ്റ് താഴത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ട് സോൾവൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യം ഈ നീല എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡ് ഹൈ പോളാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ സോൾവൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞത് ആ പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീണ്ടും സോൾവൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പൊളാരിറ്റി കൂടിയത് പിന്നെ രണ്ടാമത് കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലോയിഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷനും സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആ കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫിയെ അകത്ത് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പോണൻസിനെ വേറെ റിയാക്ഷൻസൊക്കെ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ